Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Wie ihr wisst, bin ich ein Apple-Fanboy und ja, die Sache, was in Cappuccino rumläuft, äh, gefällt mir sehr gut und muss einfach sagen, kaufe ich immer gerne. Hab jetzt auch gekauft, nämlich äh, natürlich das neue iPhone, iPhone 7 Plus, hier, wunderbar. Bin auch sehr, sehr zufrieden, vor allem fototechnisch eine riesen, riesen Bereicherung. Ähm, und hier den Lightning Adapter. Hat nur noch den Lightning-Anschluss. Und ich habe mir, ja, seit über einem Jahr habe ich das MacBook im Einsatz, vor allem für Seminare, und habe mir jetzt das MacBook Pro gekauft, das in der ersten Dezemberwoche wohl ankommt, was ja nur einen USB-C-Anschluss hat. Genauso wie das MacBook. Nachteil hier aber bei dem Telefon, was hier mit, das mitgelieferte Kabel für dem Telefon, war zwar ein Adapter dabei für Klinke, auf Lightning, was okay ist, freut mich, danke Apple, dass das mit dabei war, brauche ich aber eher weniger, weil ich extrem viel über Bluetooth höre. Viel interessanter wäre gewesen, wenn ihr endlich mal ein Kabel beigelegt hättet, nämlich Lightning auf USB-C. Da stattet ihr die Geräte, die neuen Geräte mit USB-C aus, aber liefert die Kabel nicht mit. In meinem iPhone lag ein altes, bisheriges, ganz normales hier Lightning auf usb Kabel dabei. Das ist aber doch alte Technologie. Was soll der sparen? Was soll das? Bringt doch nichts. Also musste ich mir hier für teuer Geld, das war zwar reduziert, Apple hat ja ein paar Tage die Preise reduziert, äh, ein USB-C auf Lightning-Kabel. Ich habe mir die 1 Meter Variante gekauft, damit ich im Grunde das neue iPhone an den neuen Rechner anschließen kann und nicht in irgendwelche Adapter gemurkse, sondern direkt. Ich kann natürlich es über die Cloud, über die Wolker synchronisieren, aber das will ich natürlich nicht machen, weil das dauert bei mir Ewigkeiten. Ich habe relativ viel drauf und das sind 256 GB. Also habe ich mir jetzt dieses Kabel kaufen müssen, weil Apple nicht in der Lage war, dieses Kabel dem neuen Gerät hier was ja doch einen ganzen paar Euro kostet, nicht beizulegen. Und nicht mal den MacBooks liegt ein USB-Lightning-Kabel dabei. Also USB-C auf Lightning. Also man greift wieder in die Tasche. Und ich will euch jetzt mal dieses Kabel zeigen. Oh Wunder, ich zeige euch jetzt ein Kabel. Ich mache hier das hintere Teilchen auf, mache die Klappe auf und ich hole ein Kabel heraus, wenn es jetzt keine große Bereicherung. Das ist ein USB... Hm, riecht... Hm? Kabel riecht ein bisschen. Das ist ein Kabel und zwar, ihr seht es hier, ein USB-C Kabel auf Lightning Kabel und beide mögen sich das krasst da rein. Oh Wunder. Und das kommt dann ans MacBook, beziehungsweise jetzt schon später ans MacBook Pro mit Touchbar. Also, da hätte ich mir doch erwartet, für das Geld, was dieses blöde MacBook Pro kostet, dass man da noch so ein Kabel für 20 Euro, 25, 30 Euro beilegt. Was ist sonst nichts drin? Es ist wie immer die Garantiekram drin, was man nicht braucht. Und hier irgendwelche Versicherungsdanken. Nicht mal ein Aufkleber ist dabei. Mist. Also, das hätte der besser machen können. Schade. Bis zum nächsten Mal. Ciao.